हॅलो नमस्कार मित्रांनो क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे आज आपण पाहणार आहोत यात दहावीचं आपला चालू आहे इंग्लिश विषय आहे इंग्रजीमधला ॲन एन्काउंटर ऑफ स्केल काइंड हे पहा मित्रांनो आज आपण दुसरा पॅसेज बघणार आहोत कारण पहिला जो पॅसेज आहे पहिला पॅसेज हाय कुठपर्यंत बघा माय फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल पासून ते हा जो पुढचा जो मुद्दा आहे अ फॉर अ चिल्ड्रन इन अ फेस्टिवल सीझन इन अ फेस्टिवल सीझन पर्यंत एवढा जो भाग आहे हे दोन पॅसेजेस आपण सांगितलेत आणि त्याच्यावरती टेस्ट पण घेतले आपण काय करतोय दररोज एक दोन पॅसेज घेणार आणि त्याच्यावरती टेस्ट आपण घेणार आहे तर आज आपण काय करणार आहोत अ अफ्टर हार्टली लंच पासून ते जवळपास आपण कुठपर्यंत इथपर्यंत बघा इथपर्यंत खाली दिसते ना विद इन डॉग्स इट्स ग्रुप सर्वाय विद इन इट्स ग्रुप इथपर्यंत आपण घेणार आहोत आणि त्याच्यावरती टेस्ट पण घेणार आहोत आजच ओके आता त्या टेस्टची लिंक खाली आहे परंतु ती टेस्ट देण्याच्या अगोदर तुम्हाला हा पॅसेज नीट समजून घेणं गरजेचं आहे ओके आणि हा या अगोदरची जर व्हिडिओ बघायची असेल त्याच्यामध्ये आपण पहिले दोन पॅसेजचं एक्सप्लेनेशन केलं आहे ती व्हिडिओ आणि तिची लिंक जी आहे ती या व्हिडिओच्या खाली मी दिले या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला या मागच्या पॅसेजची सुद्धा लिंक मिळेल आणि त्याचबरोबर हा जो आज आपण शिकणार आहोत पॅसेज त्यावरच्या टेस्टची सुद्धा लिंक मिळेल पण तत्पूर्वी आपण हा पॅसेज समजून घेऊयात परंतु या अगोदर जे विद्यार्थी आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन आहेत त्यांनी प्लीज आपला चॅनल आत्ता सबस्क्राईब करून ठेवा आणि त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन सुद्धा दाबा ओके आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका ओके तर आपण जास्त आता विवेचन न करता जास्त गड हे न करता आपण सुरू करूयात बघा आफ्टर अ हार्टी लंच म्हणजे पुरेसं भरपेट जेवण घेतलं गे घेतलं गेलेलं आहे आणि हे जेवण घेतल्यानंतर माय पॅरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर्स ले डाऊन फॉर अँड आफ्टरनून नॅप अँड आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक्स बघा आफ्टर अ हार्टी लंच म्हणजे जेवण झाल्यानंतर म्हणजे ही जी शनिवारच्या दुपारची घटना जी आहे तिच्या संदर्भात लेखक म्हणतोय मागे काय बघितलं होतं आपण ते पण बघूयात मागच्या पॅसेजमध्ये आपण काय बघितलं होतं की लेखक ज्या ठिकाणी राहतो तिकडचा परिसर त्याचे वडील मेडिकल प्रोफेशन्स आहेत कंपनीमध्ये जॉबला आहेत चांगल्या आणि ते राहतात चांगल्या बंगलोजमध्ये तिकडच्या आजूबाजूच्या वातावरणाचं वर्णन केलं होतं आणि लेखक म्हणतो की मला दुपारनंतर म्हणजे एक दिवस जो आहे शनिवारचा दिवस असा होता की जो माझ्या आयुष्यात अविस्मरणीय आहे तर त्या दिवसाच्या संदर्भात लेखक सांगतोय तर तो दु दिवस कसा आहे काय झालं त्या दिवशी तर ते आपण बघूयात या पॅसेजमध्ये आफ्टर हार्टली लंच म्हणजे पुरेच भेपर भरपेट जेवण झाल्यानंतर माय पॅरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर्स ले डाऊन फॉर ॲफ्टरनून नॅप नॅप म्हणजे दुपारचे जे काही आपण वाम कुक्षी असते ना दुपारची झोप म्हणजे माझे आई वडील आणि यंगर सिस्टर जे आहेत लहान बहीण भाऊ जे आहेत ना ते काय झालेले आहेत ते झोपलेले आहेत मस्त दुपारची वाम कुक्षी करण्याकरता झोपलेत दुपारचं जेवण झाल्यावर आय सेटल डाऊन विथ स्टोरी बुक्स आणि मी स्टोरी बुक्स म्हणजे सेटल डाऊन विथ स्टोरी बुक्स म्हणजे मी पुस्तक जे आहे गोष्टींचे पुस्तक घेतलं आणि मी आपला सेटल डाऊन झालो म्हणजे वाचायला आपली सुरुवात केली द क्वाईट आफ्टरनून प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकग्राऊंड फॉर रिडिंग अँड ॲडव्हेंचर स्टोरी म्हणजे द क्वाईट आफ्टरनून म्हणजे ही दुपारची जी क्वाईट आफ्टरनून आहे शांत दुपार जी आहे ना इथ द परफेक्ट बॅकड्रॉफ फॉर रिडिंग अँड ॲडव्हेंचर स्टोरी म्हणजे ज्या साहसिक कथा ज्या आहेत त्या वाचण्यासाठी अतिशय चांगली संधी असते दुपारची जी शांतता आहे ही शांत दुपार जी आहे ना ती चांगलं बॅकग्राऊंड आहे बॅकड्रॉफ आहे आणि चांगल्या पद्ध चांगली गोष्ट आहे म्हणजे चांगलं वातावरण असतं चांगली वेळ आहे ही वाचण्याची सुंदर सुंदर अशा साहसी कथा वाचण्याची ही चांगली वेळ आहे पार्श्वभूमी त्याला म्हणतो आपण बॅकड्रॉप म्हणजे पुढे बघा द सायलेन्स वॉज ऑक्युजनली ऑक्युजनली ब्रोकन बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग म्हणजे ही जी शांतता आहे दुपारची ही शांतता ऑक्युजनली म्हणजे मधून मधून ब्रोकन होते तुटते शांतता भंग होते कशामुळे भंग होते तर बाय साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग म्हणजे माझी जी फॅमिली आहे ती फॅमिली दुपारी घोरते झोपल्यानंतर दुपारी मस्त घोरत आहे ती फॅमिली आणि त्या फॅमिलीच्या घोरण्याच्या आवाजामुळे ही शांतता जी आहे ती भंग होत आहे आणि त्याचबरोबर बरं का द इंटरमिटंट इंटरमिटंट म्हणजे काय की सतत चिरपिंग ऑफ हाऊस पॅरोज म्हणजे चिवचिव चिरपिंग म्हणजे चिवचिव करणे हाऊस पॅरोज म्हणजे चिमण्याचा चिवचिवाट म्हणजे घरच्यांच्या घोरण्याने सुद्धा ही शांतता भंग होत होती चिमण्यांच्या चिवचिवाटाने सुद्धा ही शांतता भंग होत होत होती द हार्स क्रॉविंग ऑफ क्रॉव म्हणजे कावळ्यांचा कर्कश आवाज आहे त्याच्यामुळे सुद्धा ही शांतता भंग होत होती त्याचबरोबर क्रॉव द श्रील कॉल ऑफ काईट फ्लाईंग हाय अबाउट द साऊंड श्रील कॉईट म्हणजे कावळ्यांचा कवका कवकवाट्याने सुद्धा आणि श्रील कॉल श्रील म्हणजे कर्कश असा आवाज जो आहे ऑफ अ काईट फ्लाईंग हाय अबाउट द ग्राउंड 
म्हणजे जी घार उडत आहे हवेमधून तिचासुद्धा कर्कश आवाज येतो म्हणजे ही जी सगळी शांतता जी आहे म्हणजे दुपारची वातावरण होतं त्यांच्या घर आता या पॅरेग्राफमध्ये काय बघितलं की दुपारचं वातावरण आहे त्यांचे आई वडील बहीण भाऊ मस्त झोपलेले आहेत वाम कक्षी घेत आहे लेखक एका कोपऱ्यामध्ये जाऊन पुस्तक वाचत आहे एकदम शांत अशी दुपार आहे परंतु या शांत दुपाराची जी भंग आहे ती कोण करते घरच्यांच्या भंग म्हणजे ती कोण करते भंग घोरण्याचा आवाज आहे घरच्यांचा चिमण्यांचा चिवचिवाट आहे कावळ्यांचा कावकाव आहे आणि त्याचबरोबर एक घार जी आहे ती कर्कश आवाज करते हवेमधून जात असताना आकाशात उडत असताना फ्लाईंग हाय अबाव द ग्राउंड ओके मिनिट्स टिकेट बाय म्हणजे अशा प्रकारे एक 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 मिनिट जात होता एक एक क्षण अशा प्रकारे जात होता एकदम शांततेमध्ये आणि शांततेचा भंग करणाऱ्या या छोट्या मोठ्या घडाडे घडामोडींमध्ये आय बिकेम डीपली अब्झॉर्ड इन द बुक मी पूर्णपणे त्या पुस्तकात बुडालो होतो आता पुस्तकात बुडालो म्हणजे काय नदीत बुडाल्यासारखं नाही आहे पुस्तक वाचण्यामध्ये लेखक एकदम मग्न झाला होता प्लीज व्हिडिओला लाईक करत जा आता पुस्तक वाचताना लेखक मग्न झालाय सडनली आय हेअर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट ड्रॉग बार्किंग फ्रिअल फ्रिओसली इन द डिस्टन्स सडनली आणि अचानक आय हेअर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग म्हणजे काही जी ग्रुप म्हणजे गट आहे म्हणजे टोळी आहे कोणाची कुत्र्यांची कुत्र्यांचा जो गळका आहे त्यांच्या भुंकण्यांचा आवाज काही अंतरावरून मला यायला लागला आय चूज द इग्नोर म्हणजे मी ते इग्नोर केलं मी ते जाणीवपूर्वक इग्नोर केलं द कमन्शन कमन्शन जो शब्द आहे त्याचा अर्थ काय की आवाज हा आवाज जो आहे ना तो इग्नोर केला थिंकिंग म्हणजे विचार केला काय विचार केला थिंकिंग दॅट द पॅक ऑफ डॉग्स म्हणजे कुत्र्यांची जी टोळी आहे माईट हॅव कॉर्न अ हेपलेस पीक हेपलेस म्हणजे असा जो दुर्दैवी जो एक पीक आहे पीक म्हणजे डुक्कर म्हणजे तो डुक्कर जो आहे तो सापडलेला आहे कोणाच्या कुत्र्यांच्या टोळीमध्ये म्हणजे नेहमी काय कुत्र्यांच्या एका टोळीमध्ये एक बिचारा डुक्कर सापडलेला आहे आणि त्याच्यामुळे ती कुत्री त्या डुक्करावरती भुकत असतील भुंकत असतील म्हणून हा आवाज जो आहे तो इग्नोर केला नेहमीचाच आवाज असावा कदाचित पुढे काय झालंय बट सून पण लगेच द बार्किंग बिकम लाऊडर अँड मोर अॅग्रेसिव्ह आणि ती जी लाऊडिंग आहे तो जो आवाज आहे कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा तो खूप मोठा झाला आवाज आणि त्याचबरोबर अॅग्रेसिव्ह झाला अतिशय आक्रमक खूप मोठ्या मोठ्याने भांडणं करतात ना कुत्री कधी कधी तसा आवाज यायला लागला अँड द अलाराम क्रॉविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रॉस आणि कावळ्यांचा जो थवथा थवा जो आहे ना त्यांचा सुद्धा आवाज कर आवाज काव काव कावळे पण ओढायला लागले कुत्री एका वेळेस भुंकायला लागले अरे काय झालंय नेमकं द कोकाफोने म्हणजे एक म्हणजे खूप आवाज यायला लागला सगळा गोंधळत चालला होता बाहेर नेमकं काय चाललेलं आहे मोठा प्रश्न पडला इथे लेखकाला आय ऑल्सो हेअर्ड द डिस्टर्बन्स अप्रोचिंग क्लोजर आणि तो जो आवाज आहे माझ्या जवळ 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 कानाच्या येत होता आता आवाज नेमका कुठून येतो एवढा सगळा आवाज अचानक कसा वाढला आणि तो कानाच्या जवळ जवळ येत होता क्युरॉसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी आणि माझी जी क्युरॉसिटी आहे क्युरॉसिटी जी आहे ना ती खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली उत्सुकता खूप वाढली आता माझी लेखकाची उत्सुकता उत्सुकता खूप वाढलेली आहे बाबा काय चाललंय नेमकं बाहेर खूप मोठी भांडणं झाली गोंधळ झाला तर आपली क्युरॉसिटी अरे कोण कोण भांडते जरा बघून येऊया आपण म्हणतो ना तशी अवस्था लिव्हिंग द बुक असाइड आणि पुस्तक मी बाजूला ठेवलं अ रस टू द वरांडा आणि धावत धावत मी वरांड्याकडे गेलो टू सी वॉट वॉज गोईंग ऑन आणि काय चाललेलं आहे ते पाहण्यासाठी मी वरांड्याकडे गेलो आणि मग काय झालं बघा तिथे आय ग्लॅन्स टू वर्ड द रूफ ऑफ द क्लब हाऊस आणि मी क्लब हाऊसच्या रूफ रूफ जो आहे ना त्याच्याकडे ओझरता दृष्टिकोन ठेवला रूफ म्हणजे काय छताकडे जर पाहिलं क्लब हाऊसच्या अँड सॉ सम सॉ समथिंग हॉरिओबल आणि अतिशय भयानक असं मला काहीतरी दिसलं बापरे काय भयानक दिसलं बघा अ बिग मेल लंगूर बिग म्हणजे मोठा मेल लंगूर म्हणजे हा बघा हा लंगूर याला म्हणतात लंगूर म्हणतात हा जो प्राणी आहे ना माकडासारखा वानर तो वानर जो आहे ना ऍपरियंटली द लिडर ऑफ इट्स ग्रुप आणि तो त्यांच्या ग्रुपचा मोठा नेता वाटत होता लिडर वाटत होता ओके तो लंगूरच्या म्हणजे माकडांच्या ज्या वानरांच्या ग्रुपचा मोठा नेता वाटत होता आणि तो नेता काय करत होता बघा वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर एक छोटस पिल्लू जे आहे ना वानराचं ते घेऊन चाललं होता इन हिज हँड्स त्याच्या हातामध्ये अँड मिर्सिय मर्सिलेसली बीटिंग इट ऑल ओव्हर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल आणि त्याचा खूप चावा गेला होता घेतला होता निर्दयीपणे आता मर्सिलेसली म्हणजे अतिशय निर्दयीपणे चावत होता तो त्याला चावा घेत होता इट ऑल ओव्हर विथ डेफिनेट इंटेंट टू किल म्हणजे त्याला मारायचंच आहे त्या छोट्या पिल्लाला मारण्यासाठी त्या पिल्ला 
त्याचा चावा घेत होता हा वानर ओके त्याला मारण्यासाठी आणि मग पुढे काय होतं द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी आणि त्या छोट्या बेबीची जी आई आहे हेल्पलेस म्हणजे ती मदत न करणारी काहीच करू शकत नाही अशी आईसुद्धा बघत होती त्या पिल्लाकडं अँड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप आणि इतर जे काही छोटे छोटे लंगूर ग्रुपचे जे काही मेंबर्स आहेत इतर वानर आहेत वे आर स्कॅटर्ड ऑन द रूफ ऑन द बिल्डिंग्स नियर बाय वॉचिंग द बेबी बिंग किल आणि आई निर्दयी आई बघत होती मदत न करणारी आई बघत होती आणि त्याचबरोबर इतर जी माकडं जी आहेत ना ती आजूबाजूच्या इमारतीच्या छतावरती जाऊन इकडे तिकडे पसरली होती आणि बघत होती कशा प्रकारे वॉचिंग द बेबी बिंग किल आणि त्याचा मृत्यू होणार आहे त्या पिलाचा त्या पिलाला कसं मारलं जात आहे ते बघत होते आय रिकॉल द टेरिएबल कस्टम टेरिबल कस्टम आणि मला आठवलं अतिशय भयानक अशी कस्टम म्हणजे जमात इन द ॲनिमल कॅल्म पद्धत जी आहे ना परंपरा काल म्हणजे जमात म्हणजे ॲनिमल या प्राण्यांच्या जमातीची एक अतिशय भयानक अशी पद्धत आठवली काय पद्धत होती अकॉर्डिंग टू विच अ डॉमिनंट मेल जो मोठा मेल असतो ना जो मोठा डॉमिनंट या शब्दाचा अर्थ काय की शक्तिशाली जो त्यांच्या ग्रुपमधला म्हणजे या जमातीच्या ग्रुपमधला शक्तिशाली जो मेल आहे शक्तिशाली जो नर नर आहे तो काय करतो युजली डज नॉट अलाऊ अनदर मेल बेबी और अडल्ट टू सर्वाईव्ह विद इन इट्स ग्रुप तर त्यांच्या ग्रुपमध्ये बघा ही पद्धत काय आहे की त्या जमातीची एक मोठा जो लिडर असतो ना त्यांचा तो लिडर काय करतो त्याच्यापेक्षा छोट्या छोट्या मेल म्हणजे पुरुष जमातीला पुरुष जमातीतील वानरांना तो काय करतो मारून टाकतो किंवा त्यांना बाहेर हाकलून देतो का कारण की त्याच्यापेक्षा वर कोणी जाऊ नये त्याच्यापेक्षा वर्चस्व कोणाचं घेऊ नये जशी स्थिती आजच्या बॉलिवूडची आहे ना मोठे मोठे लोक असतात ना मोठे मोठे कलाकार ते छोट्या छोट्या कलाकारांना पुढे येऊ दे देत नाही तशी अवस्था आहे मोठे मोठे नेते छोट्या छोट्या नेत्यांना पुढे येऊन देत नाही तशीच अवस्था आहे या प्रकारच्या वानरांची तर मित्रांनो हे दोन जे आपण आहेत ना हे बघा हे जे दोन आपण काय पाहिलेले आहेत हे दोन आपण पाहिलेले आहेत पॅसेज तर जेवढा पॅसेज मी आज शिकवलाय ना त्याच्यावरतीच टेस्ट बनवलेली आहे मी पुढचा पॅसेज आपण उद्याच्या किंवा परवाच्या व्हिडिओमध्ये बघू पण ह्याच्यावरची टेस्ट त्याच्या खाली मी एक लिंक शेअर केले त्या लिंकवरती जायचं आता कसं जायचं ते पण सांगतो चला मी ती लिंक शेअर केले ना त्या लिंकवर तुम्हाला कसं जाता येईल ते पण आपण बघूयात बघा त्या लिंकवर गेल्यावर आहे ना तुम्हाला अशा प्रकारचा हे दिसणार आहे बघा अशा प्रकारे दिसेल आपली वेबसाईट आहे आणि इथं अॅन एन्काउंटर ऑफ स्पेशल काइंड दिसेल पण अगोदर काय करा माहिती आहे का तुम्ही बघा ही जी लिंक दिसते ना तुम्हाला ही या लिंकवर क्लिक केल्यावर तुम्ही पेपर देऊ शकता पण त्याच्या अगोदर आहे ना हा मी मराठीमध्ये अनुवाद केलेला आहे आता जे आपण शिकवलं ना पॅसेज तो मराठीमध्ये पॅसेज आहे त्याच्यावर जर तुम्ही क्लिक केलं या मराठीच्या पॅसेजवरती तर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सॉरी मराठीचा पॅसेज हा वाचून घ्या आणि वाचल्यानंतर पेपर द्या म्हणजे तुम्हाला समजून घ्यायला सोपं वाटेल बघा आपण आफ्टर हेवी लंचपासून आपण सुरुवात केली होती आणि अडल्ट टू सर्वाय विद इन विद इन इट्स ग्रुप इथपर्यंत आपण संपलो होतो ओके तर हा जो आहे ना पूर्ण पॅसेज वाचून घ्या आणि नंतर या लिंकवर क्लिक करा या लिंकवर क्लिक केल्यावर तुम्ही पेपर देऊ शकता ओके तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच तर लवकरात लवकर तुम्ही जा आपल्या या व्हिडिओच्या खाली जर तुम्ही गेलात डिस्क्रिप्शनमध्ये तर तुम्हाला त्या लिंक दिसतील ओके परंतु जाण्याच्या अगोदर जर नवीन असाल तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तर आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करा आणि जाता जाता प्लीज आपल्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि ही व्हिडिओ आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा धन्यवाद कोणाचे काही प्रश्न आहेत का ओके सर सर इंग्लिशचे रायटिंग स्किल खूप अवघड जाते ओके रायटिंग स्किलवरती मित्र आपण बनूयात व्हिडिओ काय काय प्रश्न आहेत बघू कोणा कोणाचे येस अजून कोणाचा काय प्रश्न आहे लिंक ओपन करा ओके परीक्षा गेली का प्रतीक्षा गेली का गेली बाळा किशोर वाघमारे आपल्या अभ्यासाकडे लक्ष दे श्रद्धा काय म्हणते बाय शिव बाय सबमिट होत नाही मित्र सबमिट होईल परत एकदा प्रयत्न कर सर सायन्सचे लेक्चर घ्या ओके आपण घेऊ शिवण्या प्रयत्न करू सायन्सचे लेक्टर लेक्चर घेण्याचा ओके नेक्स्ट लेक्चर आपण लवकरात लवकर पण आज संध्याकाळी आठ वाजता आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती गणिताची व्हिडिओ असेल आज संध्याकाळी आठ वाजता सगळ्यांनी या गणिताची व्हिडिओ आहे गणिताची एक व्हिडिओ आहे संध्याकाळी आठ वाजता येस किशोर नो प्रॉब्लेम ललिता तुम्ही टाईम टेबल बनवा मित्रांनो माझाच टाईम टेबल नसतं कारण मी जॉबला आहे आणि मला जसा वेळ मिळेल तसं मी व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करतो येस ओके येस ललिता दिला लिप्रे दिपले टाईम टेबल बनवणार होतो तरी पण बनवला तर मी तुम्हाला तुमच्याशी शेअर करेल येस ओके बाय सगळ्यांना हॅव अ नाईस डे जाता जाता आपल्या व्हिडिओला लाईक करा ओके येस बाय